മക്കൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഭാര്യ നല്ല ഭാര്യയാവണം കാരണം നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങ നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചാൽ കാലക്രമേണ ആ പുളിയൊക്കെ പോയി ഉപ്പുരസമായി അത് മാറും എന്നതുപോലെ ഇവൻ്റെ ആ കുഞ്ഞ് അവളുടെ വയറ്റിൽ മാസങ്ങളോളം കിടക്കുമ്പോൾ അവളുടെ സ്വഭാവവും സംസ്കാരവും ഗുണങ്ങളും എന്താണോ അത് കൃത്യമായി ആ കുട്ടിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നല്ല മക്കളുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നല്ല ഭാര്യയെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് മഹാനായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മക്കളുണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് മുമ്പിന് സംസർഗ സമയത്ത് ഭാര്യയുമായി ഇണചേരുന്ന സമയത്ത് പിശാജിൻ്റെ ഇടപെടലുണ്ടായാൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് ബറക്കത്ത് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലും പൈശാചിക ഇടപെടലുണ്ടാകാത്ത വിധം ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ മര്യാദകൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ് ചൊല്ലേണ്ട വിക്രുകൾ ചൊല്ലേണ്ടത് ാണ് അങ്ങനെ ശാരീരിക ബന്ധത്തിന് ചൊല്ലുന്നു ബിസ്മി അവൻ ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇബിലീസ് കടന്നു കൂടുകയും അവൻ്റെ കൂടെ ആ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഇബിലീസ് ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കാല റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അടിസ്ഥാനപരമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കന്നെ വേണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആ സമയത്ത് പിശാജിൽ നിന്ന് കാവൽ ചോദിക്കണം അന്നിബിനെ അബ്ബാസിന് റുതിയല്ലാഹു അൻഹുക്കാൽ മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റിയല്ലാഹു അൻഹുമയിൽ നിന്ന് നിവേദനം ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ലോ അന്ന അഹദക്കും ഇതാ താഹ്ലഹു നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ തൻ്റെ ഭാര്യയെ സമീപിക്കാൻ ചെന്നാൽ കാല അവൻ പറയേണ്ടതാണ് ബിസ്മില്ല അള്ളാഹുവെ പിശാചിനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റണം ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന മക്കളിൽ നിന്ന് പിശാചിനെ നീ അകറ്റണം അങ്ങനെ അവർ വിക്ര ചൊല്ലിയാൽ ആ അഭയപ്രാർത്ഥന നടത്തിയാൽ ഫുലയുമാവലതുൻ അങ്ങനെ അവർക്കിടയിൽ അള്ളാഹു മക്കളെ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പിശാജ് അവരിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയില്ല പിശാജിൻ്റെ ഉപദ്രവമില്ലാത്ത വിധം അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം വിക്ര എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാണ് ഭാര്യ വിവാഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഭാര്യ ആദ്യമായി ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് റൂമിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രത്യേകമായ റബ്ബിനോട് അഭയപ്രാർത്ഥന നടത്തണം അതൊക്കെ മക്കൾ നന്നാവാൻ പോലും അനിവാര്യമാണ് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ വിവാഹം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ഭാര്യയെ കാണുമ്പോൾ ഫല്യക്കുൽ ഭാര്യയുടെ തലയിൽ കൈവച്ചയാൽ ചൊല്ലേണ്ടതാണ് ഈ വിക്കർ നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയാൽ റഹ്മത്തിൻ്റെ മാലാകമാരുടെ പ്രത്യേകമായ സംരക്ഷണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നൽകുമെന്നും അവർക്കിടയിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ അള്ളാഹു പ്രത്യേക ബറക്കത്ത് ചൊരിയുമെന്നും കാല റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 
അതൊക്കെ അടിസ്ഥാനപരമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഗർഭിണിയും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണെന്നറിയോ ഗർഭകാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റവും സംസ്കാരവും എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഈ കുഞ്ഞിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആധുനിക പഠനങ്ങൾ വരെ വളരെ കൃത്യമായി ഇത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഗർഭിണികളേറെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഗർഭിണി ഒരു നുണ പോലും പറയാൻ പാടില്ല ഗർഭിണി ഒരിക്കലും ദീപത്ത് പറയാൻ പാടില്ല അവ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ പറ്റുമോ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറ്റിയിട്ടല്ല ഈ പറയണത് മറ്റുള്ളവര് പറഞ്ഞാൽ അത് അവരെ മാത്രമേ ബാധിക്കൂ ഗർഭിണി പറഞ്ഞാൽ ഗർഭിണിയെ മാത്രമല്ല തൻ്റെ വയറ്റിലുള്ള കുഞ്ഞിനെയും അത് ബാധിക്കും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഗർഭിണികൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം മുമ്മിനെ ആധുനിക പഠനങ്ങൾ പോലും വളരെ കൃത്യമായി സമർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നു തെളിയിച്ചി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഗർഭിണിയുടെ സ്വഭാവത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും അനുസരിച്ച് കുട്ടിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പം എന്തു വേണം ഗർഭിണി പരമാവധി ഖുർആനോദനം ഗർഭിണി ഏറ്റവും നല്ല നിലയിലെ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറാൻ പാടുള്ളൂ ഗർഭിണിയുടെ ചലനങ്ങൾ കുട്ടിയിലേറെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഗർഭിണി ആലോചിക്കണം എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആദ്യ മദ്രസയാണ് ഞാൻ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയമാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ആദ്യ മദ്രസ അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ലക്ഷ്യബോധമുണ്ടാവുകയും ആവുന്ന അൽക്കാറുകളൊക്കെ ഗർഭിണികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം മുമ്മിനെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒരു ഗർഭിണി എപ്പോഴും സിനിമ കണ്ട സമയം തീർക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവൾ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും കണ്ടും വായിച്ചും കേട്ടും ആ നിലയിലാണ് അവൾ അവളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞിവൾ പ്രസവിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഭ്രാന്തനായി മാറും മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ